సో చూడండి ఈరోజు మనం వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఆస్పెక్ట్ దట్ ఈస్ ఎండోమెట్రియోసిస్ అండ్ టువంటి ఫుడ్స్ అవాయిడ్ చేయాలి టు హెల్ప్ ఇన్ డిక్రీజింగ్ దిస్ డిసీజ్ అపార్ట్ ఫ్రమ్ ద మెడిసిన్స్ మీరు తీసుకునే మెడిసిన్స్ కాకుండా ఎటువంటి ఫుడ్ ఫాలో అయితే యూ విల్ గెట్ అ లాట్ ఆఫ్ రిలీఫ్ అండ్ వెరీ గుడ్ యూనో ఎలివేషన్ ఆఫ్ యువర్ సిమ్టమ్స్ అనేది వీ విల్ డిస్కస్ హై ఫ్రెండ్స్ ఐమ్ డాక్టర్ ఫసల్ అనిసా గ్యాన్ కాలేజెస్ ఫర్టిలిటీ స్పెషలిస్ట్ హీరా ఫర్టిలిటీ సెంటర్ క్లినికల్ హెల్త్ కాలేజ్ ఓకే అండ్ షాంషాబాద్ సో చూడండి ఎండోమెట్రియోసిస్ అంటే నార్మల్ గా గర్భసంచి పొర వచ్చేసి లోపల గర్భసంచి లోపల పొర దాన్ని ఎండోమెట్రియం అంటాం సో ఈ ఎండోమెట్రియం లో ఎవ్రీ మంత్ అది షెడ్ అవుతుంది రైట్ సో ఈ ఎండోమెట్రియం ఓన్లీ గర్భసంచి లోపల కాకుండా వేరే వేరే చోట్ల డిపాజిట్ అయిపోతుంది వేరే వేరే చోట్ల అంటే ఎట్లా లైక్ ఇట్ కెన్ బీన్ మయోమెట్రియం అంటే గర్భసంచి బయట లేదా ఓవరీస్ లో అప్పుడు దాన్ని ఎండోమెట్రియోమ ఆర్ చాక్లెట్ సిస్ట్ అంటాం లేదా ట్యూబ్స్ లో రావచ్చు అంటే అతుకుల్ లాగా రావచ్చు ట్యూబ్స్ లో సో ఇది వేరే వేరే చోట్ల డిపాజిట్ అయినప్పుడు దీని సిమ్టమ్స్ ఏంటి అంటే ది హ్యావ్ స్క్రూషియేటింగ్ పెయిన్ డ్యూరింగ్ పీరియడ్స్ అంటే వాళ్ళు నార్మల్ జాబ్స్ అనేవి చేసుకోలేరు అండ్ బికాస్ బ్లడ్ అనేది ఎస్కేప్ అవ్వడానికి ప్లేస్ లేక అక్కడక్కడే ఉండిపోతుంది కాబట్టి అక్కడ అంత గడ్డల్ లాగా అతుకుల్ లాగా సిస్ట్స్ లాగా ఫామ్ అయిపోతాయి సో దట్ ఈస్ ద పెథలాజికల్ డిసీజ్ ఆఫ్ ఎండోమెట్రియోసిస్ ఇవి ఏంటి అంటే దీస్ ఆర్ ఈస్ట్రోజన్ డిపెండెంట్ అండ్ ఇన్ఫ్లమేటరీ డిసీజ్ అంటే ఇన్ఫ్లమేషన్ ఎక్కువ అవుతుంది బాడీలో దీని వలన అండ్ అలానే చూసుకుంటే దీస్ ఆర్ ఆల్ ఈస్ట్రోజన్ డిపెండెంట్ అంటే ఎవ్రీ మంత్ ఏదైతే ఈస్ట్రోజన్ రిలీజ్ అవుతుందో దాని వల్ల ఇంక్రీజ్ అయ్యే డిసీజ్ అనమాట ఇది సో దానికోసం మనం ఏం చేయాలి మోట్ ఇస్ ద కైండ్ ఆఫ్ ఫుడ్ దట్ వీ షుడ్ ఈట్ అండ్ వీ షుడ్ అవాయిడ్ డెఫినెట్లీ మీ డాక్టర్ మీకు మెడిసిన్స్ అవి ఇస్తారు అండ్ ఎండోమెట్రియోసిస్ ఇస్ మేజర్ మేజర్ రీజన్స్ వన్ ఆఫ్ ద రీజన్స్ ఫర్ యువర్ ఇన్ఫర్టిలిటీ అంటే అన్ని బాగుండి కూడా ఒక గర్భ రావట్లేదు అంటే ఎడినోమయోసిస్ ఉండొచ్చు ఎండోమెట్రియోసిస్ ఉండొచ్చు సో ఇట్ ఈస్ ఆల్సో వన్ ఆఫ్ ద మేజర్ కంట్రిబ్యూటింగ్ ఫ్యాక్టర్ ఫర్ ఇన్ఫర్టిలిటీ అండ్ వాట్ ఆర్ ద థింగ్స్ దట్ యూ షుడ్ అవాయిడ్ అవాయిడ్ ఏం చేయాలి అవాయిడ్ చేసేయాల్సింది మనం రెడ్ మీట్ ఓకే అండ్ అలానే చూసుకుంటే ఆయిల్ అండ్ డీప్ ఫ్రైడ్ ఫుడ్స్ ఏవైతే వస్తాయో అవి అవాయిడ్ చేయాలి అండ్ బేకరీ ఐటమ్స్ ఏవైతే బిస్కెట్స్ you know normal biscuits and these uh, small these are all filled with maida anamata so those are the things you, which you should be avoiding and alani chusukunte you should also avoid this tin foods untai manaki because they are like highly processed foods manam tin foods anevi kuda avoid cheyali and uh, alani chusukunte chudandi manam what are the things that will increase సో కొన్ని కొన్ని స్టడీస్ లో ఏంటి అంటే కొంతమందికి దెర్ ఈస్ గ్లూటిన్ ఫ్రీ డైట్ అని కూడా వస్తుంది సో గ్లూటిన్ ఫ్రీ డైట్ అంటే ఏంటి అంటే వీట్ లో అండ్ బార్లీ లో దెర్ ఈస్ వన్ స్టిక్ మెటీరియల్ విచ్ బైండ్స్ ద ఫుడ్ అనమాట సో కొంతమంది అరౌండ్ ఫార్టీ టు ఫార్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ పీపుల్ లో ఈవెన్ గ్లూటిన్ ఫ్రీ డైట్ యూస్ చేసినప్పుడు కూడా ఎండోమెట్రియోసిస్ అనేది తగ్గడం చూసారు పెయిన్ తగ్గడం చూసారు ఇన్ఫ్లమేషన్ తగ్గడం చూసారు బట్ ఇట్ మైట్ నాట్ be feasible mana indian deen ki but uh, western lo chaala gluten free food anantha follow chestaru but you will have to consult your uh, nutritionist before going for gluten free food endukante wheat untadi kabatti that's a major source of energy mana carbs kavali kabatti uh, we major source of energy uh, ni manam avoid chestina appudu you might get some nutritional deficiencies adi avvakunda chusukovali so very very important is gluten free food is good for endometriosis but you have to have to consult your nutritionist before going for this and alani i always always tell you that a few supplements evaithe mana fertility journey chart start chestinappudu or when endometriosis is there you should be taking some supplements basic supplements as i always tell you folic acid and vitamin d ivi kaakunta endometriosis unna vaallu vitamin a vitamin c and vitamin e which are very very good for antioxidant anamata avi which are rich in antioxidants so you will have to definitely include this supplements అలానే చూసుకుంటే యా ఇందాక చెప్పడం మర్చిపోయా ఒమేగా త్రీ రిచ్ లో ఫిష్ ఈజ్ ఆల్సో వెరీ వెరీ గుడ్ సోర్స్ ఆఫ్ ఒమేగా త్రీ అనమాట ఈ సార్డైన్స్ కానీ శాల్మన్స్ కానీ దీస్ ఆర్ వెరీ వెరీ హై ఇన్ ఒమేగా త్రీ ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ విచ్ విల్ హెల్ప్ ఇన్ డిక్రీజింగ్ యువర్ ఎండోమెట్రియోటిక్ సిమ్టమ్స్ అంటే పెయిన్ కానీ కంజెషన్ కానీ ఆ ఇన్ఫ్లమేషన్ కానీ తగ్గించేవి దాంట్లో ఉంటాయి అనమాట దే ఆర్ ప్యాక్డ్ విత్ దట్ 
and uh, as usual as i always tell you exercise of at least 200 minutes 200 minutes in a week సో ఆ టూ హండ్రెడ్ మినిట్స్ ని మీరు ఎలా చేసుకున్నా పర్వాలేదు బట్ ఇన్ అ వీక్ మీరు ఒక టూ హండ్రెడ్ మినిట్స్ అయితే ఎక్సర్సైజ్ చేయాలి అండ్ అలానే చూసుకుంటే యూ విల్ హ్యావ్ టు ఇంక్లూడ్ ఒక మంచి యోగా ఆర్ మంచి మెడిటేషన్ అనేది యూ విల్ హ్యావ్ టు ఫాలో బికాస్ దిస్ విల్ హెల్ప్ ఇన్ బ్రింగింగ్ మోర్ మైండ్ అండ్ సోల్ బ్యాలెన్స్ కాబట్టి ఐ ఆల్వేస్ ఆల్వేస్ టెల్ మై పేషెంట్స్ అండ్ ఆల్సో ఎండోమెట్రియోసిస్ లో కూడా దిస్ విల్ హెల్ప్ బికాస్ ఆల్ దీస్ ఆర్ బేసికలీ డిక్రీజింగ్ యువర్ you know stress levels and increasing your good feel good hormones so kabati exercise and meditation are very very important role they play a very very good role in this and alani chusukunte whatever is not suiting your body edaina body ki allergic ga anpistundi ante you will have to avoid such foods kontha mandi ki sea food kuda allergy untadi so it it will increase more inflammation anamata so at one time em aina unte then have to avoid such kind of food so at the mind kada endometriosis ni definitely medication plays a role but food also plays a very important role so if we follow i our medicines kuda follow aithe there will be a relief of your symptoms so hope you like this please like share and subscribe and hira fertility ni subscribe cheyadam marchipokandi